Antes de empezar, queremos recordaros que tenemos canal secundario que se llama Eneas y Perapa y que Eneas también tiene su propio canal que se llama Eneas Blair y que además podéis seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, en el mío que es Carmen Ferapa y en el del que es Eneas Blair. ¡Nos vemos por allí! Bienvenidos, soy Carmen Ferapa con Eneas Ble. Y hoy traemos otro vídeo de reacciones. reacciones. ¿A qué vamos a reaccionar hoy? Hoy vamos a reaccionar a cómo es Chile el país más largo y segundo más sísmico del mundo. Un vídeo muy cortito, no sé muy bien qué va a explicar, pero bueno, vamos a conocer un poquito más de Chile, que estamos viendo muchas cositas de Chile. Yo creo que dará algunos datitos. Sí, yo supongo que será una lista de datos. Y yo creo que sí, de curiosidades de Chile, cosas que tiene Chile, que no tiene en otros lados. A ver cosas. qué conocemos ya y a ver qué no conocemos. Sí. Por cierto, da Muchísimo, muchísimas las gracias a todos los que estéis viniendo y todos los que nos ponen recomendaciones en los comentarios. Muchas gracias. Tengo que recomendarnos un vídeo que te parezca bonito, interesante, curioso, lo que sea. Pon en los comentarios porque estamos nosotros siempre leyendo y contestando. La primera vez que nos estás viendo, te invito a que le des al botón de suscribir porque subimos vídeos todos los días. Vale, vamos a ver cómo es Chile lo que debes saber del país más largo y segundo más sísmico del mundo. Va. Hola amigos, ¿cómo están? Existe en América del Sur un país que al verlo en el mapa podría llamar nuestra atención por su geografía atípica. Una franja de tierra alargada y angosta que en su punto más ancho no supera los 445 kilómetros, es que pero muy que poco, de largo eh. alcanza unos 4270, visiblemente diferenciado de su vecino más cercano, Argentina. En efecto, y como ya viste en el título, hablamos de Chile. Oficialmente República de Chile es un país soberano de gran tamaño el cual abarca tres zonas geográficas. El área continental que comúnmente conocemos que se ubica en la parte occidental del cono sur de Sudamérica. Chile insular que comprende una amplia cantidad de islas donde se incluye el archipiélago Juan Fernández y la isla de Pascua en Oceanía, así como el territorio chileno antártico. Considerando su territorio bonito, continental e islas adyacentes, Chile tiene una superficie de un poco más de 756 mil kilómetros cuadrados, casi siete veces el tamaño de la isla de Cuba. De acuerdo a estimaciones realizadas por el Instituto de Estadísticas de Chile, en junio del año 2021 la población del país alcanza un poco más de 19 millones 678 mil habitantes, de los cuales más del 40% se ubican en la región metropolitana de Santiago, Madre una mía. de las 16 que componen el país y donde se encuentra la ciudad del mismo nombre que funge como capital de la nación sudamericana. Qué bonito, por Dios, con las montañas al fondo. Santiago, la capital del país, se posiciona habitualmente como una ciudad líder en América Latina en una serie de factores sociales, económicos y ambientales. Firmas internacionales han catalogado la capital chilena como una de las más competitivas de América Latina y con mejor calidad de vida. Según un estudio global divulgado en 2015 por el grupo británico The Economics, Santiago sería la segunda mejor ciudad latinoamericana para vivir. Vaya. ¿Mm? ¿Cuál la es la primera? La economía chilena no es internacionalmente conocida como una de las más sólidas del continente, la quinta mayor economía de América Latina en términos de Producto Interno Bruto y uno de los países que posee una de las rentas per cápita más altas. Según el Banco Mundial, Chile pertenece a la categoría de países con ingresos altos. La población de Chile promedia índices de alfabetización, crecimiento económico, desarrollo humano, esperanza de vida, que están entre las más altas de América Latina. La minería, la agricultura y más recientemente el turismo son las principales actividades económicas del país. Chile es el mayor productor mundial de cobre, litio y yodo, como también de productos agrícolas como uvas frescas, arándanos, ciruelas y manzanas deshidratadas. En Chile se encuentra el desierto de Atacama, conocido como el desierto más árido del mundo, Man. cubriendo una superficie de aproximadamente que mira que, 105 mil kilómetros que, cuadrados. Una ecorregión plan, rica en recursos ¿qué diferencia? Sí, 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 muchísimo. como el cobre, del cual Lo Chile es el mayor es. productor a nivel mundial. Grandes observatorios astronómicos como el Paranal se encuentran en el país, emplazados en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Chile se ubica a lo largo de una zona altamente sísmica debido a la subducción de las placas de Nazca y Antártica en la placa sudamericana. Chile es considerado el segundo país 
sísmicamente más activo del mundo tras Japón y el cuarto más expuesto a sufrir daños mayores Madre por mía. catástrofes naturales. Madre. Incluido en el cinturón de fuego del Pacífico, Chile la única pega que le veo a Chile y activa cadena volcánica del planeta tras Indonesia. A lo largo del territorio chileno continental existen por lo menos 2.000 volcanes, de los cuales aproximadamente 500 se consideran geológicamente activos. A Madre lo largo mía. de su historia, diversos terremotos han afectado Chile, reconfigurando tanto su geografía física como humana, siendo probablemente el tipo de catástrofe natural más dañino que ocurre en el país. El terremoto de Chillán de 1939 ha sido el más mortífero en la historia de Chile, con una cifra oficial de 5.648 fallecidos. Dios. Por otra parte, el terremoto de Valdivia registrado en el año 1960 ha sido el más potente registrado en Chile y en la historia de la humanidad. La incidencia de este tipo de eventos ha provocado que con los años Chile sea pionero en el desarrollo de tecnologías anti sísmica que no, hoy se no. utiliza en otros digo. países. Si te ha gustado este video, te agradecería que lo apoyes con un like y considera suscribirte a este canal para que puedas disfrutar de otros videos similares. Mi nombre es Juan y por el momento solamente me queda decirles hasta una próxima ocasión. De verdad, que lo único, la única pega que le pongo a Chile pega. son el tema terremotos, de sí, verdad. Es de que verdad. lo demás es que es alucinante, sinceramente. Es un país... Además, eso es que es tan largo. Sí. O sea, es que no hay otro país que sea tan así. Tan estrechito y tan, tan largo, yo creo que no. ¿eh? Además, no solo eso, sino es que según he visto el mapa, me he dicho qué fácil tiene que ser vivir cerca de la playa en Chile. Sí, la verdad es que sí, claro. <risa> hacer, tan, hacer tan estrecho es muy fácil que estás está cerca de la playa, sí. al fin y al cabo. Qué pasada, de y, verdad. Eso lo envidio, mm. sinceramente. Todo eso, el tema de terremotos es lo peor que yo. Pero bueno, sí. tuvo que eso también era hacerse a ello y sobre sí. todo interiorizarlo, aceptarlo, saber actuar. Exacto. Y para el país pues era hacer infraestructuras que aguanten esos terremotos, porque pues, en sitios que están tan expuestos a eso suelen ser sitios, espabilar, exactamente, claro. suelen ser sitios que sus estructuras pues suelen estar preparadas, suelen, por lo menos suelen buscar eso. Cuando tú te compras un, o haces una casa allí sueles buscar gente que sea resistente a terremotos. Entonces al fin y al cabo eso pues con el progreso pues cada vez se van haciendo mejores construcciones y eso pues cada vez va siendo menos no pues, claro, Exactamente, porque antes a lo mejor antiguamente un terremoto más de nivel 3 a lo mejor afectaba más de lo que afecta ahora por las construcciones es algo de naturaleza es algo que no se puede cambiar la verdad porque es que no puede es que eso no lo puedes arreglar de ninguna forma no hay gobierno que llegue y diga se prohíbe los terremotos no se puede pero de verdad que, que Chile es un país increíble sí. realmente creo que es un país que va a dar mucho mucho al mundo sinceramente sí, ya lo está dando y creo que es un país que, que le queda mucho exactamente ahora, Santiago de Chile con las montañas es que es que es la única ciudad que yo creo que se ve en las montañas desde cualquier punto es que es precioso es que es precioso levantarte por la mañana y ver eso tiene que ser una pasada sí. sinceramente Chile es una maravilla bueno pues hasta aquí en esta relación a que es Chile el país más largo y segundo más sísmico del mundo muchas gracias por habernos visto hasta el siguiente vídeo bye